Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy me decidí hacerles este video respondiendo a la pregunta de muchas personas de cómo comenzar en esta carrera del Real Estate. Es muy importante que ustedes sepan que para trabajar en bienes raíces en la Florida deben de tener una licencia de corredor inmobiliario. Así que es por esto que les he enumerado paso a paso cómo sacar esta licencia. Así que tú que me estás viendo y has pensado o ya estás en el proceso de tu licencia, no dudes en quedarte conmigo hasta el final de este video. Requisitos para obtener tu licencia de bienes raíces en la Florida. Tener mínimo 18 años de edad. Haberte graduado de la secundaria. Haber aprobado un curso de 63 horas reglamentarias para corredores inmobiliarios. Someter tu solicitud al Departamento de Reglamento de Negocios y Profesiones de la División de Bienes Raíces. Pagar por estos costos. Aprobar un segundo examen del Estado de la Florida. Es muy importante que sepan que después de obtener la licencia de bienes raíces, debes poner a trabajar tu licencia bajo la supervisión de un broker y asimismo también completar un curso de 45 horas antes del vencimiento de la licencia. De no hacerla, esta queda nula y sin valor. ¿Dónde se toma el curso de las 63 horas? En la Florida hay muchos sitios donde estudiar, como universidades e institutos, tanto virtual como personal. Finalmente quiero darles tres consejos que estoy segura les van a servir mucho a la hora de comenzar en este mundo del real estate y es que cuando vayan a seleccionar su broker, no se vayan con el broker que más split les dé. Finalmente, cuando estamos comenzando, lo que más nos interesa es capacitarnos. Entonces, les aconsejo que hagan una lista de tres brokers con los que a ustedes les gustaría trabajar y analicen muy bien qué es lo que ellos están ofreciendo. Y así, váyanse por el broker que le brinde un buen coaching. Segundo consejo es que le dediquemos full time a nuestra carrera, ya que finalmente lo que queremos es volvernos expertos en lo que estamos haciendo. Y tercer consejo es que trabajemos con pasión, que trabajemos para ayudar a las personas, que finalmente la recompensa económica va a llegar automáticamente.